Hello friends, welcome to SAT, St. Augustine Tuition Center. We are going to talk about plus 2 chemistry first chapter, Solid State, part 1, Introduction. Solids. We are going to talk about solid. Matter exists in three states, solid, liquid, gases, mainly. Other states are going to talk about plasma. We are going to talk about the first three states. We are going to talk about the first three states. We are going to talk about the first three states. The solid state is going to talk about the solid state. ई चैप्टर ले नमला पढ़ी क्या बोलते हैं तो सोडियम क्लोराइड इन्दे आ एक पिक्चर नहीं कांड चले क्योंकि वाले रेगुलर आईट आरेंज ही थ्री क्यों ना क्रिस्टलाइन सोलिड्स आने ई कांड चले क्योंकि तुम कहने कुछ ऐसे पिनिटे डिटेल आईट पढ़ी क्या फर्स्ट ऑफ़ ऑल सोलिड्स इन्दु बारे में बोला सोलिड्स ने डेफिनेट मास में डायरी के शेप एंड वॉल्यूम डेफिनेट आयत वाला शेप एंड आउ आदो वाले वॉल्यूम में आउ रिजिडिटी तो अरे सोल्ड वाला वाला चला पड़ा तो नहीं रिक्के अंगम बोगिला मन से लायो हाई डेंसिटी हाई डेंसिटी नो वरना योरी यूनिट ना तो उत्तरी पार्टिकल्स ना आउ डेंसिटी नो we have to use the force to be used. Because already all space is occupied by particles. So, compressibility. We have to use the pressure to be used. That property is very important. The constant particles, atoms or molecules or ions. This constant particle is the atom, the molecule, the ion. All of them are closely packed. This is the whole thing. This is the whole thing. This is the whole thing. So, and held together by, अवर दम्मेल उल्ला, force of attraction दो बरहें दो, strong intermolecular forces. Strong intermolecular forces आना अवर दम्मेल उल्लाद. Okay, एंद आने intermolecular forces, एंद आने intramolecular forces, नोके नेंगेल प्रेस्स वनिले पडिचु गाण. Okay, so, इवड़े strong intermolecular forces आने अवर दम्मेल उल्लाद. इनी, what are the general characteristics of a solid state? उरी solid state आना उरी वस्तु उन्द बर ஒரு வச்சம் உல்லுதே, அது solid stateலானே, எந்து பாரையனம் எங்கில் எந்தல்லாம் characteristics ஐயிருக்கிம் அதின் உல்லது solid state is determined by the following characteristics they are definite mass, volume and shape already நம்ம் discuss செய்துதானே definite mass, volume, shape அதின் உண்டு ஐயிருக்கினம் short intermolecular distance இவுடைய particle தம்மிலி வாலரை சுரிய distance ஆனா விருதாமின் உல்லது இது தம்மில் distance நான் very short ஆனா Strong intermolecular forces. Awer itu memilulah forces itu baru yang itu walare, walare strong ayeri. Awer itu memilulah forces walare strong ayeri. Okay. Then the constant particles remain fixed at their position and can only oscillate about their mean positions. Ini baru yang ini ni ale. Ibu ni kira orang boh ambil lepi. Ini orang ini orang particle yang memilulah kerana ini particle awer itu tanah ini kuno. Ada orang godo orang godo untuk muzi ane tanah ini sahdi kini lah. Fixed at their positions. Okay. Uh, and can only oscillate about their mean position. Apa itu yang dia oscillate yang cikgu 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 dalam mana? Atre betul. Then solids are incompressible and rigid. Anak mana yang terpapar nana? Solid rigid ada, enggak boleh lah. Aduh, cakap betul ni dia. Nampak orang TV, kayak orang yang order deh, lalu so. Ayo lah, TV kita cuci selat tanah beri end. Apa itu? Jiwa ni boleh, orang tanah ni dipandu dah. Okey, aduh, rigid boleh lah. Ada orang rigid tu artam agam. Incompressible means, anak mana perasa je itu cerda kan ayat betul lah. Okey. High density, already we discussed it, high density. Most of them have high melting and boiling point. We don't have to worry about it, we don't have to worry about it. We don't have to worry about the heat, we don't have to worry about it. We don't have to worry about it. High melting and boiling point. Okay. And anisotropic and isotropic. Sir, what is anisotropic and isotropic means? Sorry, that's not what we discussed here, because that's the other topic that we have in the next lesson. So, we will discuss about this in the next lesson. Okay, what is anisotropic and isotropic means. Clear? So, classification of solids. Now, we have the introduction part. That's why we have to say this point. Classification of solids. Solids are classified into two. On the basis of orderly arrangement of particles. Particles yang ni, anak orang solid ni arrange jadi kerana itu, entah dia ni ada istana tu le, nama kita solid ni, dua ayat itu classifikasi ya. Orang crystalline solids. Kita mula orang dalam kita itu lop sodium lor ayat crystalline solids ana. Nah, itu ni anak orang kandis picture um crystalline solids ana. 
ദെൻ അമോർഫസ് സോളിഡ്സ് ഇപ്പൊ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലുള്ള കോട്ടൺ തുണി അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ എടുക്കുക അത് അമോർഫസ് സോളിഡ്സ് ആണ് ഈ അമോർഫസ് സോളിഡ്സും ക്രിസ്റ്റലൈൻ സോളിഡ്സ് നമ്മൾ വ്യത്യാസം എന്താണ് സാർ എന്താണത് അത് കൃത്യമായി മനസ്സിലാകണമെങ്കിൽ നെക്സ്റ്റ് ലെസൺ അതാണ് ക്രിസ്റ്റലൈൻ സോളിഡ്സ് ആൻഡ് അമോർഫസ് സോളിഡ്സ് സോ വി വിൽ ഡിസ്കസ് അബൌട്ട് ഓൾ ദി ഡീറ്റെയിൽസ് അബൌട്ട് ക്രിസ്റ്റലൈൻ സോളിഡ്സ് ആൻഡ് അമോർഫസ് സോളിഡ്സ് ഇൻ നെക്സ്റ്റ് ലെസൺ ഓക്കെ സോ ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്കൊന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം ഒരു പിക്ചർ ഇവിടെ ഞാൻ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ നിന്ന് എടുത്ത് പറയാം ഇവിടെ നോക്കൂ എല്ലാം വളരെ ഓർഡർലി അറേഞ്ച് ആണ് ദിസ് ഈസ് ക്രിസ്റ്റലൈൻ സോളിഡ്സ് കണ്ടോ ഇവിടെ പാർട്ടികൾ തോന്നിയ പോലെയാണ് ചില സ്ഥലത്തൊക്കെ ഓർഡർലി അറേഞ്ച്മെന്റ് ഉണ്ടാവും അതാണ് ഇന്ന് അമോർഫസ് സോളിഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള സോളിഡ്സ് ആണുള്ളത് മറ്റേത് കോഡ്സും ഇത് കോഡ്സ് ഗ്ലാസും ആണ് ഈ തന്നിരിക്കുന്ന രണ്ട് പിക്ചറും ഓക്കെ സോ വി ക്ലാസിഫൈഡ് ദ സോളിഡ്സ് ഇൻ ടു ക്രിസ്റ്റലൈൻ സോളിഡ്സ് ആൻഡ് അമോർഫസ് സോളിഡ്സ് അമോർഫസ് മീൻസ് നോ ഫോം ഒരു ഫോമും ഇല്ല എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലാണ് അമോർഫസ് എന്ന പേര് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ സോ ദാറ്റ്സ് ഓൾ അബൌട്ട് ദ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പാർട്ട് ഈ വീഡിയോന്റെ താഴെ ഈ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എടുത്തതിന്റെ നോട്ട്സ് ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് അത് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തെടുക്കാം പി ഡി എഫ് ഫോർമാറ്റിലാണ് ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ട്യൂഷൻ പോകുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഓൺലൈൻ ട്യൂഷൻ ചേരാം ബാക്കിയുള്ള ലെസൺസ് നിങ്ങൾക്ക് ട്യൂഷൻ ചേർന്ന കുട്ടികൾക്ക് എല്ലാ ദിവസവും റെഗുലറായിട്ട് കിട്ടുന്നതാണ് സോ ഒട്ടും വൈകാതെ ഞങ്ങളുടെ ഒപ്പം ജോയിൻ ചെയ്യാം ഓക്കെ താങ്ക് യു പ്ലീസ് വിസ് നെക്സ്റ്റ് പാർട്ട്